പുരാതന കാലം മുതൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ജനസംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മൗര്യ ചക്രവർത്തി അശോകന്റെ കാലത്തും ഗുപ്ത ഭരണകാലത്തും ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ചക്രവർത്തി അക്ബറിന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പത്ത് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണക്കാക്കിയിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രീയ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രവുമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പല പ്രദേശങ്ങളിലും കാനേഷുമാരി നടന്നു എൺപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു രാജ്യത്തെ ആദ്യ സുസംഘടിത സെൻസസ് പിന്നീട് എല്ലാ പത്ത് വർഷത്തിലും കൃത്യമായി സെൻസസ് പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നു ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ദശവത്സര കാനേഷുമാരിയും ഇതിന്റെ തുടർച്ച മാത്രമാണ് ആദ്യകാലത്ത് ജനസംഖ്യക്കൊപ്പം ജാതി മതം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ആയുർദർഘ്യം ശിശുമരണം മാതൃമരണം സാക്ഷരത ജനസാന്ദ്രത സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ കാനേഷുമാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നടന്നപ്പോൾ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് സഹായകമായ വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്ഥിതിവിവര വിഭാഗത്തിന്റെ ശുപാർശകൾ പാലിച്ചതുകൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കാനേഷുമാരി നടന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രപരവും അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുഗുണവുമായ പ്രക്രിയയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് രാജ്യപുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ പദ്ധതി ആസൂത്രണം അതിൽ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രദേശങ്ങൾക്കും അർഹമായ വിഹിതം ഉറപ്പാക്കൽ ഭരണ നിർവഹണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ സ്ഥിതിവിവരങ്ങളാണ് സെൻസസിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രക്രിയയാണ് വിഭജനത്തിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വിത്തെറിഞ്ഞ മലീമസമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇക്കാലം അത്രയും സുഗമമായി നടന്ന സെൻസസിനകത്ത് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ഒളിച്ചു കടത്താൻ മോദി സർക്കാർ നടത്തിയ ഗൂഢ നീക്കമാണ് രാജ്യത്ത് അശാന്തി സൃഷ്ടിച്ചതും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നത്തിന്റെ മറവിൽ തുടക്കമിട്ട പൗരത്വ പട്ടിക രാജ്യമെമ്പാടും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള കരുനീക്കങ്ങളാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നടത്തി വരുന്നത് മുൻ തലമുറകളുടെ രേഖ ചോദിക്കുകയും ഹാജരാക്കാത്തവരെ സംശയ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുകയുമാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിലർക്ക് പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടവും പൗരത്വം ഇല്ലാത്ത പുതിയൊരു വിഭാഗം രൂപപ്പെടുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ അർത്ഥം വയ്ക്കുന്നത് തലമുറകളായി ഇവിടെ ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ ഇത്തരത്തിൽ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതം തികച്ചും അരക്ഷിതവും അടിമ സമാനവുമാകുമെന്നതിൽ സംശയവുമില്ല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനുള്ള അരങ്ങൊരുക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തവുമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പൊതുവിലും മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഭീതിയിലാക്കിയ കേന്ദ്ര നടപടിക്കെതിരെ സി പി ഐ എമ്മും കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും തുടക്കം മുതൽ പ്രക്ഷോഭ രംഗത്തുമാണ് സി പി ഐ എം നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന് പിന്നിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പുറമെ ചില എൻ ഡി എ കക്ഷികളും അണിനിരക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നതാണ് വാസ്തവം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം യോജിച്ച സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മുൻകൈ എടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കാൻ വീടുകൾ കയറി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സുചിന്തപരമായ തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൈക്കണ്ടതോടെ ജനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയുമാണ് എന്നാൽ മുൻകാലത്തെ പോലെ സെൻസസുമായി സർക്കാർ പൂർണമായും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും കേരളം കാണിച്ച ഉജ്ജ്വലമായ മാതൃക പിന്തുടരാൻ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ എതിർക്കുന്ന മുഴുവൻ പാർട്ടികളും പങ്കാളിത്തമുള്ള സർക്കാരുകളും തയ്യാറാവുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത്